नमस्कार वर्चुअल बेबी में आज फिर आपके साथ हैं और इस सफर में अब हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो अब आने को तैयार है जिसे कहा जाता है कि मदर अब लेबर पेन्स की तरफ या लेबर कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ जाने वाली है अब इस समय में क्या कुछ हो सकता है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे फैमिली का सपोर्ट और मदर की जो मेंटल और इमोशनल स्टेट है वो मैटर करती है इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जानी मानी गानाकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनितिका सोपती आपका स्वागत नमस्कार नमस्कार और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सोशल शिवानी ओम शांति ओम शांति डॉक्टर नितिका <laughs> बहुत इम्पॉर्टेंट मोड पर और जिसके लिए हम पूरी कहानी कर रहे थे कब से बात कर रहे हैं और कब से जानना चाह रहे हैं अब वो टाइम आ रहा है और ये जो पूरा प्रोसेस है कि जब जिसके लिए बार बार सारा पूरा परिवार तैयार करता है लड़की को डॉक्टर्स तैयार कर रहे होते हैं कि लेबर का जो है और मैंने देखिए पेन नहीं कहा आई हैव लर्न दिस मच नाउ कि पेन नहीं कह रहा पेन नहीं कह के मसल की कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं जैसे मैंने हाथ मोड़ लिया ऐसे खोल लिया तो ये मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको मैंने ऐसे किया तो रिलैक्स किया तो जब मैंने उस हाथ को जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया जोर से दबाया तो मुझे थोड़ी सी दुखा मेरा हाथ है ना और फिर मैंने जैसे जैसे उसको रिलैक्स किया वो पेन गई कि है चली जाती है बस ऐसे ही ट्रेन करेंगे धीरे धीरे ट्रेन करेंगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्शन है देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें जैसे हमने नाम भी तो एक देखो ना लेबर दे दिया है ना इट सीम्स लाइक सम हार्ड मजदूरी है कुछ है ना मजदूरी की तरह लगे हुए हैं बस तो कहीं ना कहीं तो हमें पता है बिकॉज पेन तो साथ में एसोसिएटेड है इसके सो so, इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे बट कोई भी दो दो मदर्स uh, को पेन की वो सेंसेशन सेम नहीं होती पेन का क्या पैरामीटर है उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो कितना ले पाता है तो इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई इस बात से क्योंकि पेन की सेंसेशन हर इंडिविजुअल में फ़र्क है तो माइंड ओवर मैटर है कहीं ना कहीं फिर hmm. ये तो क्लियर है ना दिस फ्रेज फिट्स इन अगर एक ही पेन होती सबको एक ही जैसी दर्द हो रही होती तो मतलब हमारे मन का रोल तो इसका मतलब ये है कि नॉट जस्ट कि प्रोसेस अलग थोड़ना है इट इज़ हम कितना थ्रेश हमारा कितना है कुछ कुछ डेस्टेंट हमारे रिसेप्टर से भी है जो पेन के हमारे बॉडी में है और कुछ कुछ वो पाथवेज जो हमने अपने पेन के बना भी लिए हैं और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं पहले भी जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रोल प्ले करते हैं ये तो आप ही मुझे बता देंगे हाँ पास्ट एक्सपीरियंसिस जो दूसरों के हो रखे हैं उनकी जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कभी कभी उस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन से और जो घर पर सपोर्ट पर्सन है ना उनकी इन्फॉर्मेशन से भी क्रॉस कर जाती है hmm. बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी ब्रांच जो है ना इसमें लेबर में क्या है ना ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है इफ यू वी अंडरस्टैंड इन इन वेरी इन शॉर्ट एक्चुअली कि लेबर क्या है ना सबको पता है थ्री स्टेजेस में लेबर आती है जो फर्स्ट स्टेज होती है ना लेबर की सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है पर उसमें पेन आर लाइक यू कैन टेक इट यू आर ईजी यू आर बेटर एज यू रीच द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज दे बिकम स्ट्रॉगर then second stage is actual delivery and third stage is that everything inside is going to come back to the normal shape so ye three stages mein hum labor ko sum up kar rahe hain but ye bahut hi dynamic process hai kaun si stage se hum kis mein ja rahe hain usme time kitna lag raha hai usme bahut sare roles bahut sare actually bahut bahut issues hai jinko hame address karna hota hai so knowledge bahut bahut bada role play karti hai labor कॉन्ट्रैक्शंस को समझने में और पेन के थ्रेश को बढ़ाने में एंड hmm. uh, मुझे लगता है रिलैक्सेशन भी इतना ही इक्वल रोल प्ले करती है सो नॉलेज रिलैक्सेशन एंड जो एक्सपीरियंसेस औरों के हैं ना उनसे हम पॉजिटिव लर्निंग भी ले सकते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है hmm. तो आई फील इफ ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ना इनका तो रियली दिस हार्ड वर्क जिसको लेबर बोलते हैं ना इट विल बिकम <laughs> so, शिवानी अगर हम ये देखें पेन का जो थ्रेश है ये एक मेजर इशू है ना सिर्फ यहाँ पे मतलब पूरी जिंदगी में भी मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली कईयों के बहुत कम होता है पेन का थ्रेश क्या मेडिटेशन या अंडरस्टैंडिंग माय ओन सेल्फ एंड यू नो कनेक्टिंग विद द सुप्रीम एंड विद माय सेल्फ हेल्प मी टू इंक्रीज माई थ्रेश एक्चुअली हो सकता है लाइक यू सेड हर एक का अपना थ्रेश है लेकिन अपने थ्रेश से बेटर परफॉर्म करना यू नो इफ माई थ्रेश होल्ड इज 
कि आई कैन टेक दिस मच पेन बट इफ आई कॉन्शियसली मेक लिटल एफर्ट आई एल बी एबल टू टेक लिटल मोर डेफिनेटली एंड यही अगर इफ आई कैन टेक दिस मच पेन लेकिन इफ आई एम स्ट्रेस एंड आई हैव क्रिएटेड एंगजाइटी ओवर नाइन मंथ्स अबाउट दिस इवेंट यू नो आपकी एंगजाइटी एक थी नौ महीने की एक थी उस दौरान अगर कुछ हुआ लेकिन एक है कि आपको आपको नौ महीने पहले से पता था कि उस दिन दर्द होने वाला है तो आप सोचो नौ महीने भी आपने जब उस सीन को विजुअलाइज किया क्योंकि जैसे डॉक्टर नितिका ने कहा इन्फॉर्मेशन थॉट्स का सोर्स है तो हम जब टीवी भी देखते हैं मूवीज भी देखते हैं तो ये वाला सीन हमेशा यू नो स्क्रीमिंग शाउटिंग लाउड एंड अनबेरेबल पेन ऐसे हम देख रहे हैं तो हमने नाइन मंथ्स अपनी विजुअलाइजेशन भी क्या की वो ही की होगी कि मेरे लिए भी ऐसा ही होने वाला है वो सपोज वी हैड टू डू अ डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्रोग्रामिंग फॉर नाइन मंथ्स एक तो डोंट सी ऑल दीज थिंग्स फॉर सम टाइम मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो अपने अंदर डाले ही नहीं और अगर नौ महीने में जितनी बार भी ये वाली थाट आई तो जो पिक्चर आप क्रिएट करो यू क्रिएट के इट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड पीसफुल एंड प्योर प्रोसेस फॉर मी वाई नॉट बिकॉज माइंड ओवर मैटर है तो मन जैसा जैसा सिग्नल बॉडी को देगा सिग्नल रिस्पॉन्ड करेगी अब आप देखो एक है कि वो है एक डिफिकल्ट लेकिन नौ महीने हमने भी तो क्या सिग्नल दिया और हम उसी को, को मैनिफेस्ट होते रहे ना करते रहे हमने बोला होगा ही बहुत होगा इतना होगा इतनी तकलीफ होती है वो होता ही है उससे ही आई थिंक वी शुड एक्सपेरिमेंट विद दिस कि अगर नाइन मंथ्स आप अपने आप को ये प्रोग्रामिंग दो कि नहीं फॉर मी एंड फॉर माई चाइल्ड ये एक बहुत ब्यूटिफुल प्रोसेस होने वाला है मे बी आपको टर्मिनोलॉजी में वो वर्ड को भी चेंज कर लेना चाहिए वेरी ब्यूटिफुल वर्ड क्योंकि जब वो आपके जीवन का सबसे ब्यूटिफुल मोमेंट है तो फिर उसका वर्ड भी तो भले मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो आप अपने लिए अपना वर्ड कॉइन कर लो उसके लिए अपना वर्ड कॉइन करो वट डू यू वॉन्ट टू कॉल दैट मोमेंट वो अपने देखो अब आपने मेडिकल मोमेंट कर लिया तो कहाँ लेबर पेन और कहाँ मेडिकल मोमेंट सी थॉट ही थॉट ही इमेज लाएगी इमेज से वो फीलिंग क्रिएट होगी एंड यू आर क्रिएटिंग दैट फॉर नाइन मंथ्स तो जब फाइनल वो मोमेंट आएगा देर इज नो वे इट कैन बी पीसफुल इट्स गोइंग टू बी लेसर देन योर थ्रेश होल्ड क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग वो एक्चुअली हमारी प्रोग्रामिंग पता है क्या है ये प्रोसेस की तो वही है कि वो पेनफुल होगा हमारी मेरेकल मोमेंट तब होगी वेन आई मीट द चाइल्ड यू नो दैट्स वॉट माई प्रोग्रामिंग इज बट इफ आई एम कनेक्टेड जो हमने अभी पूरी जर्नी की है नौ महीने की आई थिंक आई एम कनेक्टेड विद माई चाइल्ड in the whole process, process. Yeah. so my miracle is actually happening uh, yeah. i'm creating that miracle and the moment can be you know when uh, no, the make process that happens. moment your miracle huh. moment make it a divine moment yeah. make it that it's going to yeah, be the most divine it, yeah. experience yeah. Mm-hmm. So, yeah the coming out of the yeah, child yes it's going to be the most divine experience i know i it's like yeah q na dekho spirituality mein jab hum sunte hain ke jaise jaise samay beeta hai This whole process has also been painful. अगर आप पढ़ें पीछे का कि जो समय था जो देवी देवताओं का समय था जहाँ आत्माएँ कम्प्लीटली प्योर थी उस समय द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग डिड नॉट हैव एनी पेन इन्वॉल्व इन इट तो क्या रीज़न था कि देवी देवताओं के समय पर मतलब दिव्य आत्माओं के समय पर देवी देवताएँ मीन्स जब वो माँ जो आत्मा है वो भी दिव्य है जो बच्चा आ रहा है वो भी डिवाइन है तो वो जो प्रोसेस था वो भी डिवाइन था शरीर तो वही थे जो अभी शरीर है तो फर्क कहाँ आया होगा शरीर वही था प्रोसेस वही था इट वॉज अ पेन फ्री प्रोसेस इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस क्रिएट दैट सेम डिवाइन एक्सपीरियंस सो नाइन मंथ्स एक बार भी वो इमेज नहीं लाओ जो सुना हुआ है और जो देखा हुआ है क्रिएट योर ओन इमेज इनफैक्ट विजुअलाइज कि माई फेस इज एकदम पीसफुल एक्चुअली जो आत्मा आ रही है आपके घर वो बहुत प्योर आत्मा आ रही है अभी वो शरीर से अटैच नहीं है उसकी आप कोई बच्चा ही देख लो ना बच्चे के अंदर कितनी डिविनिटी hmm. होती है भी सी दैट दैट्स अ मेरिकल ब्लिसफुल मोमेंट तो वो डिविनिटी उसकी अट्रैक्ट करती है उसकी प्योरिटी फॉर द नेक्स्ट टू थ्री ईयर्स तो वो डिविनिटी अट्रैक्ट करती है तो एक डिवाइन एनर्जी आ रही है दैट डिवाइन एनर्जी का सो मेक इट दैट डिवाइन मोमेंट लुक एट योर सेल्फ कि मेरे लिए भी एक बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस होने वाला है गॉड्स पावर गॉड्स प्रोटेक्शन इज विद मी सो क्रिएट योर ओन मोमेंट उसको नाम अपना दे उसकी पिक्चर अपनी क्रिएट करें एंड उसको रोज विजुअलाइज करें उसको फील भी रोज करें 
कि ये मेरा जो प्रोसेस होगा ना ये ऐसे वाला होगा सो आई थिंक एवरी मदर अपने लिए एक वर्ड बना ले आज कि उस मोमेंट को क्या बोलने वाले उस प्रोसेस को उस प्रोसेस को और ये वाला वर्ड बिल्कुल हटा दे अपने वोकेबलरी से बिल्कुल लाइक अनहर्ड कर दे हमें ये वर्ड नहीं पता क्योंकि हमारे लिए वो मेहनत भी नहीं होने वाली और वो दर्द भी नहीं होने वाला सो दिस वर्ड इज नॉट एप्लीकेबल उन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस करके आपने मेरिकल मोमेंट कहा आई वुड से डिवाइन एक्सपीरियंस एनी वन ईच वन विल क्रिएट वॉट दे फील लाइक तो उसको एक वर्ड दें उस एक्सपीरियंस को और उसको विजुअलाइज हर रोज करे फॉर नाइन मंथ्स कि बेबी के लिए भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा एंड मदर के लिए भी एक बहुत प्योर एंड पीसफुल एंड अ वेरी पावरफुल एक्चुअली इट्स अ वेरी पावरफुल मोमेंट आल्सो इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल कहा भी तो जाता है अदरवाइज भी अगर आप बाकी सारी साइंसेस देखते हो कि ज्योतिष और उसमें और उसमें भी ये कहा जाता है कि इस मोमेंट पे कौन से नक्षत्र कहाँ थे सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट मोमेंट तो उस मोमेंट का उसको जितना आप प्योर और पावरफुल mm. बना दो उसमें बहुत सारी एनर्जीज वर्क कर रही हैं सो लुक एट इट लुक एट ऑल द अदर साइड ऑफ दैट मोमेंट एंड दिस विल नॉट वर्क ऑन योर माइंड एंड जो आप नाइन मंथ्स विजुअलाइज करेंगे आप अपने बॉडी को वही सिग्नल देंगे एंड बेबी को भी वो सिग्नल नौ महीने देना शुरू कर दो वाई नॉट जब हम बॉन्डिंग कर रहे हैं बच्चे के साथ और हम सारी बातें कर रहे हैं तो हम ये क्यों नहीं बात कर सकते उसके साथ कि ये वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है ना भले दुनिया में सबके लिए कैसे हुआ होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये बिल्कुल डिफरेंट होने कैसे वाला है कैसे हम मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम बहुत पीसफुल आने वाले स्टार्ट दैट बॉन्डिंग बॉडी विल रिस्पॉन्ड नाउ इफ योर थ्रेश होल्ड इज हियर यू डेफिनेटली टेक इट मच मच हायर एंड जब नौ महीने ये प्रोग्रामिंग की होगी ना उस टाइम याद आएगी hmm. याद आएगी इवन बॉडी पे जो भी हो रहा है वो याद जरूर आएगा बिकॉज दैट्स हाउ इट प्लेस विजुअलाइजेशन प्लेस वेरी वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन वही ये विजुअलाइजेशन का जो पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन है बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है सी अभी राइट नाउ द मोमेंट वी ऑल कैन फील यू नो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर जितने व्यूअर्स भी अभी देख रहे हैं वी कैन ऑल्सो फील हेयर यू नो द एनर्जी इज जस्ट शिफ्टेड दिस थॉट बहुत ही ब्यूटिफुली पुट इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम सब यूज कर ही रहे हैं आज लेबर में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्शन को हम समझते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं आप समझिए कि मसल जो है प्रोग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स कर रही है और वो बेबी को विद ईच कॉन्ट्रैक्शन ईजिली आपके पास लाने में हेल्प कर रही है हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल है हमने स्टडी किया है हमने प्रूव किया है उसके बेनिफिट्स को भी देखा है और अगर हम इन शॉर्ट बताएं कि क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स बेसिकली वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारे सेंसेस पे ही काम करते हैं hmm. हमारी सेंसेस आईज पे की जो हम देख रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए आसपास सो वी शुड मेक इट अ वेरी होमली काइंड ऑफ एटमोसफेयर यू नो दे मैं बता रही हूँ आपको जो स्टडीज करते हैं चाहे हम हॉस्पिटल्स में वो नहीं क्रिएट करते कर पाते भी नहीं है बट फिर भी जो भी रूम होता है या जो भी बेड होता है वो अपने साथ पे जिसपे वो कोई ना कोई फोटो रखते हैं वो अपने आसपास बेबी की भी फोटो रखते हैं जिसके वो जिस जो भी वो पढ़ते हैं सुनते हैं जिस भी स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्टेड हैं वो हमेशा वो नाम ओम मंत्र जपते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया है और वो क्लियर है एस दे हैव बीन वर्किंग बट दिस वॉज अ वेरी वेरी नाइस एंड डिवाइन यू नो बट फियर के कारण हो रहा है एक्चुअली हम क्योंकि डर है हमें बट आई आई एम रियली लाइकिंग दिस होल कॉन्सेप्ट बिकॉज राधर देन आई टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड विजुअलाइजिंग कि मेरे मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये होंगे आई हैव दिस कॉन्वर्जेशन क्योंकि जब मेरा बच्चा सामने आके चलता है या खाता है या कोई भी चीज पहले शुरू करता है हमें ये नहीं सोचती कि उसकी फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है you know like uh, yeah the whole experience yes. same is you know like rather than thinking the process that how the you know contractions will happen is rather that main uska hath pakad ke matlab doctor hath pakad ke nikal raha hai usko i'm something like that and usme doctor ka combination jo connect hai wo kitna strong ho jata hai bahut zaruri aap dekhiye waise bhi jaise hi jab labor mein patient hoti hai jab usko itna she ko it's a it's a very difficult time for her as well abhi tak to hum yahi soch rahe the and i'm sure hamare viewers abhi kuch apna moment create karenge to wo difficult ki jagah thoda sa it's little work but giving us so much aap work kar rahe hain but aapko milna kya hai uske baad aap dekhiye na aur वो रिजल्ट जो है वो आपके उस पर पूरा जीवन आपका डिपेंड करे हम हार्ड से हार्ड वर्क करने को तैयार होते हैं बच्चे के लिए सो so, इसी तरह से हम हम जब हम बात कर रहे थे हमारे सेंसेस पे हम वर्क करते हैं आई से जो हमारा टच सेंसेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिलैक्सेशन में तो उसी लिए मसाजिंग जो हम करवा कहते हैं करें और पॉस्चर अपना ठीक रखें 
यू नो देर आर डिफरेंट टाइप स्ट्रोकिंग करें मदर को वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर चीज़ से रिलैक्सेशन इंड्यूस हो रही है और रिलैक्सेशन क्या इंड्यूस कर रही है चाहे वो आई साइट से है चाहे वो टच टच से है चाहे वो कोई स्मेल से है यू नो अरोमा शुड बी वेरी गुड हॉस्पिटल लाइक फील नहीं देते अगर तो भी हमारे लिए बेटर है आप किसी हॉस्पिटल में ही जाएं अगर उसमें आपको वो हॉस्पिटल फील से एक नॉर्मल जैसी फील आने लगती है यू स्टार्ट पेशेंट रिकवरी अच्छी हो जाती है आप छोटी सी चीज़ देखिए आई हैं जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट है वो लोग हमेशा बड़ी बड़ी विंडोज रखते हैं जनरली ऑल गुड हॉस्पिटल बिकॉज रिकवरी इज फास्ट आप बाहर से कनेक्टेड होते हैं आप बाहर देख पाते हैं तो वो जो पेशेंट होता है उसको एक नेचर से कनेक्शन मिलना उसको यू नो बिकम इट बिकम्स ओपन एक यूनिवर्सल एनर्जी मिल रही तो है तो उससे उनकी हीलिंग हो रही है तो ये यहाँ पे भी वही है ये सब चीज़ें हमारे लिए जितने भी ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं ये हमारे को बहुत बेनिफिट्स दे रहे हैं क्योंकि एक हमारा जो नेचुरल हॉर्मोन है सी लेबर के कॉन्ट्रेक्शन को आने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन चाहिए यू नो दिस हॉर्मोन इज गेटिंग सिक्रेटेड और वो नेचुरली जो हमारे ये स्ट्रोकिंग और मसाजिंग से वो और सिक्रेट हो रहा है क्योंकि वो पेन सें जो वो सेंसेशन हैं वो जो हमारे फिंगर्स की हैं वो उसको रिलीज करवाने में मदद कर रही हैं एक तरफ ये हॉर्मोन हमारे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ उसमें एक पेन रिलीविंग केमिकल भी है मतलब पेन रिलीव भी वो कर रहा है साथ साथ से सो इस दिस इज गोइंग एक्चुअली नेचर बिल्कुल नेचर पे ये नेचुरल चाइल्ड बर्थ में हम कहते हैं दूसरा हम कहते हैं हिप्नो बर्थिंग दैट इज आल्सो माइंड मैनेजमेंट वाटर बर्थिंग जिसको हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं वो भी टच में आ जाता है कि जस्ट टेकिंग अ वार्म वाटर बाथ इट रियली हेल्प्स आपको बहुत डी स्ट्रेस करने में मदद करता है तो ये टेक्निक्स भी अल्टीमेटली बाहर से अंदर की तरफ वर्क कर रहे हैं जितने भी हैं कि हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट से अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं गुड फील कर रहे हैं अब हाइड्रोथेरेपी कैसे काम करती है आप सोचेंगे वो हमारी पेन की सेंसेशन जो हम फील कर रहे हैं उसको कम करा देती है आप सोचिए आप बहुत टायर्ड हैं आप घर आए गर्म पानी सिर्फ के पैर। आपने अगर बॉडी पे पानी डाल लिया हाँ। ना आपकी वो जो स्थिति है वो पांच मिनट में बदल जाती है, जाती है। yes. कैसे हो जाती है आपके जितना भी बॉडी है वो उसका हाइड्रोथेरेपी से पेन रिलीव हो जाता है एक नेचुरल हमारा पेन रिलीविंग हार्मोन इंड्यूस हो जाता है शरीर में जिससे हम मोर इन कंट्रोल मोर इन चार्ज मोर हैप्पी अब हैप्पी तो तभी होंगे जब हमारे आपको तो अब तो आपको अच्छे से पता लग गया जब हमारे फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर्स ब्रेन से निकलेंगे अब वही फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर्स अगर निकल रहे हैं हमारे तो हमारे बेबी को भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स नहीं जाएंगे तो उसके भी हार्ट रेट वगैरह सेटल रहेगी नहीं तो हम स्ट्रेस होते हैं एंगजाइटी होते हैं हम इतने स्ट्रेस हॉर्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं उससे हमारे बेबी की हार्ट रेट्स में भी प्रॉब्लम hmm. आती है तो हमारा ऑपरेटिव डिलीवरी का रेट बढ़ जाता है जिसको हम सिजेरन कहते हैं hmm. उसी तरह से हमारे पर हमारा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कि हमें फॉसेप्स लगाने हैं या वैक्यूम लगाना है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है पेन रिलीविंग के लिए हम लोग आजकल एपिड्यूरल भी देते हैं यू नो आजकल क्या बहुत टाइम से दे रहे हैं आई वुड से इन द वेस्ट तो दे हैव बीन गिविंग ओवर द लास्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ईयर्स But I would say in India for the last 15 to 17 years we are we have started and अभी तो it is very very common. उससे क्या करते हैं हम back में जो nerves होती है ना उसमें हम anesthetic anesthetic inject कर देते हैं anesthetists do it जो जो हमारे anesthesia के doctors होते हैं जो बेहोशी के doctors जिनको हम कहते हैं वो लोग ही देते हैं तो वो numb कर देते हैं वो pain carrying nerves को pain नहीं कम कर रहे सिर्फ pain carrying जो नर्व है उनकी सेंसेशन को ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज वो एनेस्थेटिक दे दिया उसमें तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है बट उसकी नीड ही कम हो जाती है अगर हमारा माइंड अपने आप वो पेन रिलीविंग हार्मोन सिक्रेट हो इनफैक्ट वेरी ट्रू और ये जो सारे प्रोसीजर्स है शिवानी जो हमें जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आई थिंक मोर देन द मदर इट शुड बी द होल फैमिली और द केयर टेकर सपोर्ट सिस्टम हाँ बर्थिंग पार्टनर उनको ये सारी चीज़ें पता है बिकॉज वो अगर इन पर फोकस करे कि मेरे को हाइड्रोथेरेपी हुई कि नहीं या मेरे साथ ये हो रहा है कि नहीं मेरे को ये मसाज करी जाए दैट टाइम आई थिंक शी शुड बी इन कनेक्ट विद द चाइल्ड यू नो जो जो ये पूरा प्रोसीजर है कि अगर नौ महीने में उसने ऐसा रिलेशनशिप बना लिया है दैट शी इज इन सिंक द चाइल्ड एंड द मदर आर इन सिंक 
कि कब कैसे आना है बिकॉज बाहर आने के बाद भी तो माँ और बच्चे का सिंह कितना जबरदस्त हो जाता है बिना कुछ बोले हुए ही शी नोज बच्चे को कब क्या चाहिए और पूरे जीवन चलता है वो सफर तो क्या वूम में ये ये कनेक्ट नहीं हो सकता जैसे आपने कहा शी शुड सरेंडर उस टाइम पे सरेंडर करो उस टाइम पे अपनी मन बुद्धि नहीं चलाओ कि hmm. वो आपका रोल नहीं है यू नो यू डोंट नीड टू थिंक कि मेरे साथ क्या हो रहा है डॉक्टर मेरे साथ क्या उन्होंने ये किया कि नहीं जो नॉलेज है वो नहीं यूज करो आपके मन और मन को उस समय उन बातों की जरूरत ही नहीं है आप अपने अलग एक्सपीरियंस में रहो डॉक्टर को बोलो वॉट बिकॉज आपका ट्रस्ट अब है दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रस्ट आपको इस समय एक भी थॉट ये नहीं क्रिएट करनी ऐसे ये हुआ कि नहीं वो हुआ कि नहीं ठीक हो रहा नो यू लेट देम दे डू दे वर्क तुम अपना काम करो तुम सिर्फ अपना और अपने बेबी के साथ बातें करो उस टाइम पे डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस एंड अगर आप उस समय कर सकते हो कि यू रियली विजुअलाइज उस टाइम पे कि परमात्मा से पावर आपके ऊपर आ रही है यू नो लाइक अ लेजर बीम कि आपके जो भी फॉर्म में आप भगवान को याद करते हो परमात्मा से लेजर बीम ऑफ प्योरिटी एंड पावर वो आपके ऊपर आ रही है आपसे उस बेबी के ऊपर जा रही है मीन्स बोथ द मदर एंड द चाइल्ड वी आर बींग सराउंडेड बाई गॉड्स लाइट यू नो जैसे वाइट लाइट हम कहते हैं कि वाइट लाइट अपने को और अपने बच्चे को उस टाइम पूरे वो वाइट लाइट में सराउंड कर दो आपके आस पास लोग काम कर रहे होंगे यू सिट इन दैट कार्ब ऑफ वाइट लाइट एंड जिस से आई एम गोइंग टू इंजॉय दिस एक्सपीरियंस एवरीबडी एल्स कैन वर्क हार्ड इफ दे वॉन्ट लेबर होगा ये बाकी सब के लिए एक्सपीरियंस है बाकी सब लोग लेबर कर सकते हैं मेरे आस पास जो उन्होंने करना है एंड जो केयर गिवर साथ में है ना फैमिली वो ये जरूर करे मेडिटेशन तो मदर माइट नॉट बी एबल टू मेडिटेट एट दैट टाइम लेकिन साथ वाला कर सकता है कि वो उस समय सच्ची में वो वो नहीं उस पेन के एक्सपीरियंस में साथ में जुड़े उसका रोल है है ना वो ज्यादा रोल है कि क्योंकि मदर ओबियसली फिजिकल है बट आप तो साथ पे खड़े हैं आपका कोई फिजिकल पेन नहीं है ना तो आपको सिर्फ अपने माइंड पे ध्यान रखना है वेदर इट्स द हस्बैंड और द मदर इन लॉ तो वो ये मेडिटेशन उस समय करे कि परमात्मा को याद कर परमात्मा की वाइब्रेशन मदर वो आत्मा पर और जो बेबी आ रहा है वो आत्मा पे दोनों पे दे इट्स लाइक like, जैसे रेकी करते हैं ना यू आर सेंडिंग पावर एंड एनर्जी टू दैट पर्सन इवन अगर वो दूर हैं तो आप तो साथ में खड़े हैं सेंड दैट पावर एंड एनर्जी इट विल क्रिएट मिरिकल जो साथ में होने वाले हैं ना उस टाइम पे केयर गिवर मोस्टली हजबेंड होते हैं शायद आजकल या मदर इन लॉ या मदर मदर होती है वो मदर गो थ्रू लॉट उनको भी अपने आप को पहले से इस मोमेंट के लिए प्रिपेयर करना है यू नो पहले से नॉट ऑन दैट डे एंड दे हैव टू प्रिपेयर दम सेल्स कि वो दर्द में होंगे भी अगर अगर वहाँ कुछ बात आएगी भी मेरा रोल जैसे डॉक्टर अपना रोल कभी नहीं भूलेगा ना डॉक्टर के सामने पेशेंट कितना भी चीखे चिल्लाए कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए डॉक्टर अपना रोल नहीं भूलता है क्योंकि उसकी अलर्टनेस उस समय सबसे ज़्यादा मायने रखती है इसी तरह जो साथ में खड़े हैं फैमिली मेम्बर उनको अपना रोल नहीं भूलना है और उनके रोल का सबसे पहला क्राइटेरिया है दे कैन नॉट बी इन पेन दे केन नॉट स्वेड नहीं होना दे केन नॉट जैसे आप देखो आप अगर किसी का हाथ पकड़ के अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सड़क पे चल रहे हो और अगर बच्चा गलती से गिर गया, गिर गया खड्डे में आपका रोल है बाहर निकालना लेकिन अगर आपने कहा मेरा बच्चा दर्द में तो मैं भी दर्द में एंड इफ यू ऑल्सो जम्प इन टू दैट हु विल पुल दैट पर्सन आउट ऑफ पेन द गर्ल इज इन पेन वेरी क्लियर अपनी प्रोग्रामिंग बहुत पहले कि मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीन देख कर भी उस समय आई हैव टू बी स्टेबल एंड नॉट एड एंगजाइटी टू द गर्ल एंड टू द डॉक्टर टू द डॉक्टर ऑल्सो ये कोई समय नहीं होता डॉक्टर से बात करने का या डॉक्टर को क्वेश्चन पूछने का या अपना कुछ भी जस्ट लीव द कम्प्लीट हंड्रेड एंड टेन परसेंट ट्रस्ट पर छोड़ना है अपने अपने रोल पर फोकस करो एंड उस समय मेडिटेशन जो सीखी थी इतने महीनों में दैट इज द मोमेंट अपने बच्चे को कौन सी एनर्जी से वेलकम कर रहे हो जब आ रहा है वो बाहर गिव गॉड्स वेलकमिंग एनर्जी आपका स्वागत एंगजाइटी वाला तो नहीं होना चाहिए आपके बच्चे के लिए स्वागत एंगजाइटी में तो मदर नहीं कर पा रही केयर गिवर हैज टू डू एंड मदर कैन ऑल्सो प्रोग्राम दिस कि मुझे अपने बच्चे का वेलकम मुस्कुराते हुए करना है 
फिजिकल पेन है लेकिन मुझे एंड वेलकम वो नहीं है जब वो हाथ में आएगा इधर वेलकम वो वेलकम नहीं है तो मुझे अपने बच्चे का वेल शी हैज टू यू नो प्रोग्राम और सेल्फ फॉर नाइन मंथ्स के चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने बच्चे का वेलकम मुस्कुराते हुए करना है इट विल हैपन शिवानी डॉक्टर नितिका थैंक यू सो मच दिस वॉज अह मोमेंट ऑफ द सीरीज आई फील और ये हमें भी देखने की जरूरत है कि सचमुच एक पूरा थाट प्रोसेस अगर हम चेंज करते हैं अभी तक जो हमने बातें की थी हमने की एंग्जाइटी की है हमें डर है घबराहट है और जब वो प्रोसेस होगा हमने सब कुछ समझ लिया है वी हैव द नॉलेज बट द बिगेस्ट थिंग इज टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप एंड विजुअलाइजेशन यू नो इन पूरे नौ महीनों में जो मेरे आस वाले हैं वो भी और मैं खुद भी ये विजुअलाइज करूँ कि इस रिश्ते को जो पहला पड़ाव है वो तब नहीं है जब वो मेरे हाथ में आएगा ये पूरी जर्नी और उसमें अगर मैंने एक अच्छा गहरा रिश्ता बनाया है एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन किया है तो वो जब आ, टेस्ट का टाइम है व्हेन आई हैव टू मीट दैट बीइंग व्हेन द बीइंग इज कमिंग आउट वो प्रोसेस कैसा होगा क्या उसको मुझे टफ बनाना है या मेरे अपने ही हाथ में है कि मेरा अपना थ्रेश भी बढ़ जाएगा पेन का और मेरा जो पूरा कम्युनिकेशन का लेवल है वो भी डिफरेंट होता जाएगा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमने अभी तक नहीं की थी लेकिन आज वो वक्त है जब हमारे सामने आ रही है चीज़ें एंड वी कैन एक्सपेरिमेंट तो अगर आप नहीं भी हैं उस फेस में तो अगर आपके आसपास कोई है उनके साथ ज़रूर शेयर करें मन में कोई बात कोई सवाल आप हमें ई कर सकते हैं वर्चुअल बेबी में आज इतना ही आगे फिर मुलाकात करेंगे नमस्कार